Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht es weiter und zwar wollen wir heute ähm, mit dem Paper 2D anfangen. Paper 2D ist eine Art und Weise, wie ihr mit Unreal Engine 2D Games machen könnt. Sowas wie eben das hier. Das ist einfach nur das Paper 2D Template. Das könnt ihr einfach öffnen, wenn ihr... Ähm, lasst mich euch ganz kurz zeigen. Ähm, hier unter New Project könnt ihr hier den 2D Side Scroller oder 2D Side Scroller auswählen und dann bekommt ihr dieses wunderbare Template hier. Wenn ihr das Ganze spielen wollt, sieht das so aus. Das heißt, ihr könnt hier, äh, ihr könnt hier, habe ich gesagt, springen, ihr könnt laufen. Die Animation ist unglaublich crappy, aber es sieht ganz cool aus und ja, es, es ist eigentlich schon ganz nett. Und irgendwie in letzter Zeit haben so diese 2D Dinger oder 2D Spiele irgendwie ein bisschen wieder an. Spaß gewonnen und wieder auch ein bisschen an Berühmtheit gewonnen. Deswegen kann man da durchaus was mit erreichen heutzutage. Vor allem kann man die mehr oder weniger einfach herstellen im Vergleich zu einem echten großen 3D-Projekt, weil man halt einfach weniger Assets braucht. Man braucht nicht so krasse Animationen und so weiter und so fort und deswegen ist es ein bisschen einfacher. So, und ja, was, was ist jetzt hier irgendwie besonders daran? Ich meine, warum ist das jetzt hier nur 2D? Wir sehen hier, das ist alles ein bisschen flach, aber... In Wahrheit ist das ganze Ding eben doch nicht ganz so flach. Wir sehen, es ist eigentlich ein stinknormales 3D-Spiel, das halt einfach nur von einer Perspektive gezeigt wird. Und das ist das große Ding hier. Also wir sehen auch, es ist nicht alles auf einer Ebene. Wir sehen hier hinten ist zum Beispiel dieser Text und dieser Hintergrund sind eben auf einer anderen Ebene. Ähm, aber ja, man muss hier natürlich auch für einiges sorgen. Und wir sehen hier das Ganze schön eingerammt von der Wand, damit man nicht rauslaufen kann und so weiter und so fort. Aber gut, ähm, all das wollen wir selber machen logischerweise. Wir wollen das Ganze auch ein bisschen anders machen. Und deswegen machen wir jetzt hier dieses Intro-Video, damit ihr so ein bisschen die Sachen habt und wisst, um was es eigentlich in dieser Reihe jetzt mehr oder weniger geht. Also ich meine, das ist ja eigentlich schon eine relativ eigenständige Unterreihe. Achtet bitte darauf, dass trotzdem diese anderen Videos nicht ganz unhilfreich sind. Also zum Beispiel Navigieren hier. Viewport und so weiter und so fort, solche Sachen brauchen wir alles. Wir werden einfach mit verschiedenen Dingern arbeiten müssen. Ähm, aber ein paar Sachen gehen einfach ein bisschen anders, weil man eben nur zwei Dimensionen hat. Und das erspart uns wirklich einiges. Also der Charakter hier ist zum Beispiel auch echt absolut flach. Der hat keinerlei Dimensionen oder sowas und das ist eigentlich auch ganz gut so. Denn ja, das frisst natürlich auch weniger Zeit. Und ähm, wie gesagt, man braucht dann eben keine Animationen. Man benutzt dann normalerweise Sprites und Sprites sind... Super billig, mehr oder weniger zu machen. Im Endeffekt sind es einfach nur mehrere Bilder hintereinander. Ähm, das heißt, ihr findet auch viele kostenlose Sprites im Internet. Und genau das ist mein Stichpunkt. Wir starten jetzt erstmal und öffnen ein neues Blank Project. Ähm, genau, also hier einfach völlig ohne irgendwas. Denn wir wollen hier jetzt nicht irgendwie diesen 2D Side Scroller schon verwenden. Wir wollen einfach Blank anfangen. Great Project. Ähm, ihr könnt übrigens auch, wenn ihr wollt, die Qualität reduzieren. Haben wir alles schon uns genauer angeguckt. Ach so und übrigens, ich arbeite auf Version 4.19.1, <lacht> aber das ist jetzt nicht ganz so wichtig, weil ähm, ja im Endeffekt hat sich da seit Version 4.4 glaube ich nicht mehr wirklich was getan. Das heißt, das ist wirklich immer noch aktuell. Ich war einfach heute zu faul, diese ganze Engine nochmal zu updaten, weil das bei mir immer ein bisschen lange dauert und äh, ich äh, nicht so lange updaten möchte einfach. Ganz einfach. So, jetzt komm, starte dich. Achso, während das Ganze hier lädt, zu, unserem, zu unserer Animation, die wir hier verwenden wollen. Ähm, ich habe hier jetzt einfach mal diesen Lionheart oder den, äh, den Lionheart 963. Der hat hier eine Animation erstellt von einem kleinen Ritter. Der kann einfach nur rumstehen. Der hat eine Idle-Animation. Ach ja, genau. Der hat eine Idle-Animation. Was bedeutet Idle-Animation? Naja, Idle bedeutet einfach, man bewegt sich nicht, man, man atmet einfach. Das hatten wir auch schon mal. Sieht so aus. Er kann laufen und er kann sogar sein Schwert heben. Er kann auch sterben und er kann zuschlagen. Was wir alles nicht brauchen, das dürft ihr dann sehr, sehr gerne mal selber benutzen, um was Cooles damit zu machen. Und ähm, ja, das hier sind die einzigen beiden Animationen, die wir auch wirklich verwenden werden. Das heißt, wir machen eigentlich nicht wirklich was Großes. Aber ihr könnt sehr, sehr gerne auch ein bisschen... Klar, eure Kenntnisse benutzen aus den anderen Videos. Ich meine, im Endeffekt ist es nicht wirklich was anderes. Das heißt, ihr müsst hier einfach nur ähm, eure Kenntnisse aus den letzten Videos mit denen aus diesem Video hier zusammenbauen. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, diesen äh, Ritter vollständig zu verwerten. Und ähm, ihr könnt einfach mal nach kostenlosen Sprites googeln. Also Sprite schreibt sich so. Könnt ihr einfach mal danach googeln. Da findet ihr super, super viel. Zum Beispiel auch irgendwelche coolen Skelette, die man dann eben mit dem Knight hier abmuxen könnte oder sowas. Genau. Ähm, ach so, richtig. Ähm, wenn ihr dann auf Runterladen geht, dann kriegt ihr das hier. Ich benutze hier 
Die PNG, Idle PNG, die Work Animation PNG, die GIF will ich nicht haben, das ist da oben, die GIF, das ist das, was man gesehen hat gerade. Ähm, Block, Death und Slash könnt ihr auch nochmal euch angucken, wenn ihr Bock drauf habt, aber ich werde nur die beiden hier benutzen, wie gesagt. Ja, was ihr dann bekommt, ist das hier. Äh, einmal hier den Ritter und einmal, also das sind wirklich nur einfach vier Bilder und zwar sehr, 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 sehr kleine vier Bilder, weil der Knight natürlich auch pixelig sein soll. Es sind einfach nur vier Bilder. So sieht er aus, wenn er halt nichts macht. Und so sieht er aus, ich zoome da nochmal ein bisschen näher ran, wenn er halt, äh, ja, läuft. Das sind einfach nur ein paar Bilder, die man hintereinander abspielen kann. Und genau die beiden werden wir jetzt benutzen. Äh, wir ziehen die einfach jetzt mal in die Engine rein. Wo ist die Engine? Hier. So. Ähm, okay, da wollte ich es eigentlich nicht haben. Und sie sehen leicht verzerrt aus. Das ist aber völlig in Ordnung. Schaut einfach nur, dass ihr hier diesen Hintergrund als kariert habt. Das bedeutet, dass er durchsichtig ist. Alles völlig okay. So, ähm, ja, was, was ist das nächste, was wir machen wollen? Wir wollen logischerweise nicht mit dem Ding hier machen. Ich meine, das ist ein super Level und alles, aber es ist offensichtlich dreidimensional, was irgendwie gerade nicht so der Sinn von unserem Spiel hier war oder von dem, was wir hier machen wollten. Deswegen gehen wir hier auf New Level und dann nehmen wir, uh, das VR Basics kenne ich noch gar nicht. Cool, dann nehmen wir einfach hier dieses Empty Level und ja, das soll es für dieses Video auch erstmal gewesen sein. Nein, war es natürlich noch nicht. Wir machen hier einen neuen Folder ähm, und sagen, hier drin wollen wir die Sprites reinpacken, damit wir hier auch ein bisschen Ordnung drin haben. Rein da. So, okay. Ja, und das war's für dieses Mal auch schon. Damit haben wir so ein bisschen das Setup fertig. Nächstes Mal können wir dann richtig anfangen und wir hören uns. Bis dann. Ciao.